ஹாய் வெல்கம் டு திஸ் வீடியோ நான் நரேந்திரநாத் உங்களோட டேட்டா சயின்ஸ் மென்டர் இந்த வீடியோவில் நம்ம பவர் பிஐ டூல் பற்றி தான் லேர்ன் பண்ண போகிறோம் பவர் பிஐ அப்படிங்கிறது ஒரு பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் டூல் இது எக்ஸலோட அட்வான்ஸ் வெர்ஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் இது நோ கோட் ஆர் லோ கோட் பிளாட்ஃபார்ம்னு கூட சொல்லலாம் இதில் பவர் குறி டேக்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் இன்ட்ராக்டிவ் டேஷ்போர்ட்ஸ்னு பவர்ஃபுல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது பவர் பிஐ யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக வேரியஸ் டேட்டா சோர்சஸில் இருந்து டேட்டாவை யூஸ் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸல்ல யூஸ் பண்ற டேட்டா செட்ஸை விட லார்ஜர் டேட்டா செட்ஸ பவர் பிஐல யூஸ் பண்ண முடியும் இதுல கிரியேட் பண்ற இன்சைட்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் பவர் பிஐ சர்வீஸ் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் மூலமா நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கவங்களுக்கு ஈஸியா ஷேர் பண்ண முடியும் அண்ட் வேற நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் லைக் மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ல இன்டெகிரேட்டும் பண்ண முடியும் பவர் பிஐட மொபைல் ஆப்பும் இருக்கனால நம்மளால ரிப்போர்ட்ஸ் மொபைலையும் வீ பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ பவர் பிஐ டூல எப்படி இன்ஸ்டால் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் பவர் பிஐல பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப் பவர் பிஐ சர்வீஸ் பவர் பிஐ மொபைல் ஆப்னு டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ஸ் இருக்கு இதுல நாம யூஸ் பண்ண போற டூல் பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப் பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப் நம்ம ரெண்டு விதமா டவுன்லோட் பண்ணலாம் டைரக்டா பவர் பிஐ வெப்சைட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம் அல்லது மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டோர்ல இருந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணலாம் நாம இப்போ பவர் பிஐ வெப்சைட்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல பவர் பிஐ டெஸ்க்டாப் டவுன்லோட் லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அந்த லிங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சி திஸ் ஸ்கிரீன் அண்ட் இதுல நமக்கு டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்கும் யூ கேன் கிளிக் திஸ் டவுன்லோட் அண்ட் ஹியர் யூ கேன் சி சூஸ் த டவுன்லோட் யூ வான் அதில் ஃபைல் நேமில் பாருங்கள் இங்கே பிபிஐ டெஸ்க்டாப் செட்டப் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வெர்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா திஸ் வெர்ஷன் வி ஹாவ் டு கிளிக் அண்ட் வி ஹாவ் டு டவுன்லோட் ஸோ இட் வில் டேக் சம் டைம் ஃபார் டவுன்லோட் அண்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் ஆனதும் இதை இன்ஸ்டால் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வி கேன் ஓப்பன் தட் ஃபைல் ஸோ ஐம் டபுள் டு கிளிக்கிங் திஸ் ஸோ ஐம் ஓப்பனிங் த செட்டப் ஃபைல் ஸோ இப்போது ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் So, உங்களுக்கு எப்படி வரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல யூ ஹாவ் ஜஸ்ட் யூ வாண்ட் டு கிளிக் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ணணும் அண்ட் ஃபைனலாக வந்து ஃபினிஷிங்கிற ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் தட்ஸ் இட் ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம பவர் பி இன்ஸ்டால் பண்ணதும் உங்களோட விண்டோஸ் கீ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூ கேன் டைப் பவர் பிஐ அண்ட் யூ கேன் சி பவர் பி டெஸ்டாப்னு வருதா ஸோ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இட் மே டேக் சம் டைம் டு லோட் ஓகே ஒன்ஸ் நீங்கள் லோட் பண்ணதும் it will ask to sign in okayla so already neenga microsoft account vechirundalo illa or organization account irundalo idhila neenga sign in panikonga illa nalum you can skip this step okay see once vandu ungalku power bi open aanadum you will find an interface like this and adhila blank report nu or option varum and option neenga click panni open panikalam so indha blank report ah nama click panni open panikalam okay so or blank report apdiingiradhu power bi la nama work panna koodiya or interface okay so in the interface la let's say uh, we have lot of ribbons so idu kittadatta paaka excel mari da irukum and uh, home insert modeling view optimize indha mari options namakku irukku so idhila main ah nama paaka vendiyadhu enna pathina in the center part la pathina idhu da reports view nu solluvom and uh, you can see left side is the report view and table view so nama tables kuda work pannumbodhu indha tables ah nama upload pannana inga tables undu namakku display aagum நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாடல் வியூ இருக்கு ஸோ இந்த மாடல் வியூ பத்தி நம்ம அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ லெப்ட் சைட் பேனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ கேன் சி ரிப்போர்ட் வியூ டேபிள் வியூ அதாவது நம்ம டேபிளை நம்ம லோட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல நமக்கு டேபிள்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாடல் வியூ ஸோ இதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேக் ஸ்கொரின் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து டேக் ஸ்கொரின் சொல்லுவோம் அண்ட் இதை பற்றியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வேரியஸ் டேட்டா சோர்ஸஸ்லேருந்து டேட்டாவை நம்ம அப்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ கோ டு ஹோம் டேப் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெட் டேட்டான்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அது பக்கத்துலேயே எக்ஸல் ஒரு புக்குன்னு இருக்கும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கெட் டேட்டா ஆப்ஷன் போவோம் அண்ட் இதில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி மோர் ஆப்ஷன் ஸோ இஃப் ஐ கிளிக் த மோர் ஆப்ஷன் யூ கேன் சி எந்தெந்த சோர்ஸஸ்லேருந்து நம்ம டேட்டாவை ஃபெச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர முடியும்னு காட்டும் எக்ஸாம்பிள் வி ஹாவ் எக்ஸல் ஒர்க் புக் சிஎஸ்பி ஃபைல் எக்ஸம்எல் ஃபைல் JSON file and ஒரு ஃபோல்டர்ல இருந்து கூட நம்ம டவுன்லோட் பண்ணலாம் லைக் டேட்டா வந்து புல் பண்ணலாம் PDF file you can see databases my uh, microsoft uh, fabric power platform azure online services நம்ம ஒரு வெப்சைட்ல இருந்து கூட டேட்டா எடுக்க முடியும் and i'll also show you that okay so இந்த மாதிரி
CSV file, I am going to open. So, in the data sets, in the CSV file, esportearnings.csv. So, in the file, we will open it. Okay, super. Now, we will see the data on the display. And delimitant is all other way on the edit. Okay, the comma separated value. We have a CSV file. So, you can see commands. Okay. Next here you can see different options like load, transform data, cancel. So, now we will just click the load click and transform data. I will tell you example. So, I am going to click on load. So, data we will load the data. We will load the reports. So, now we will load the data. Uh, creating connection in model. Okay, super. Now we will load the data. Now, in the right side, the data panel, we will add a table name. So, this is the data we have viewed. In the left side panel, table view is option. You can go and click that. And here you can see, and the data we have loaded. See? We have uploaded a file easy to view and upload. So, this is the CSV option. Okay, we will see next file. So, I am going to home tab. And I'm going to click get data. So, this is the one I'm going to choose JSON file. So, JSON file is the JavaScript object notation. And this is the connect. And this is the one that you can see here. You can see here, one key value pairs are in the data. So, now you can see this one is a little custom. So, this is the one that we have power bill. So, I'm going to click this sample JSON and open. So, we will go to the reports week. So, it will take some time to load. So, we will wait. Okay. Now, we have loaded the data. And this is the power query. So, why do we have this in JSON format? And this is the table format. And this is what we do. We have to convert the data in the power query editor. We have to convert the data in JSON in a table format. So, that's what we will see. So, once this is transformed, in this case, you can see close and apply. So, we will close and apply. So, once close and apply, that data will come to the data panel. So, we will just wait. And once it is loaded, we will view it. So, now we have loaded it. Creating connection in model. And we have loaded data. See, in this case, we have a sample. We have a sample of the data and the name, the sheet and the table. Okay, now we can view this. So, we can go to the table view. And here you can see the sample. So, just I am going to click on this sample. See, now we have a data that we have to convert to a table format. Super, isn't it? So, we can open the Excel workbook. So, if you want to go to the get data, click on the Excel workbook. Or, you can directly click on the Excel workbook. So, I am going to click on Excel workbook and show you an example. So, now we have a sales data set in one data set. That is what we will click on open. So, I am going to click on open. So, now we have a data set open. What sheet we have to click on? So, I am going to choose this sheet 1. And click load. So, as usual, it will take some time to load. And we will wait. Okay, here we have a sheet 1 table on the right. So, I am going to click on that. And see, we have opened the Excel file. Okay, now finally, we have a website in the data. Okay, so now I have to add the IPL 2024 data on the official website. So, IPLT20.com stats slash 2024 in the website. Now, you know the website. So, in the website, we will see the website. We have a table with orange cap holders and the highest run score is a table. So, you can see Virat Kohli is at the top and Ruthraj Gaiwad. So, in this data, we don't have a website. We don't have a data in this data. We will upload the data in Power BI. So, I am going to copy this website link and I am going to Power BI and get data. And in the get data, I am going to click on more. And there is a web. Like direct or get data, you can search web. So, I am going to search web. So, you can see web. So, we can click on this option. And if you click on this, you can see what website you can see. 
So, it will ask for the URL. So, in the URL, I will paste and will click on OK. So, it will make a connection to that website. And the website to connection make money, and the data on the Power BI platform to fetch money. So, now we have the navigator open. This is the end of the website to our connection of Bill and the website like any tables are the LMA making a display. See, we have a lot of tables, and now first our table one and our option record, then I click on the and it is loading. Yeah, this is the table we wanted, correct? So, in the player details, Virat Kohli. So, that is the data, that is the table. Yeah. So, if you want, you can go and read, uh, double check. Yes. So, in the table, we have to load it. And this is check. I am going to click on load. That is why you can transform data. Why? Because we have to click column 1, column 2. That is why POS, player, runs. This is why we have to column header. But here, we have to say column 1, column 2, column 3. The header is not proper. So, now what I am going to do is transform the data. So, I am going to click on transform data. So, transform data is one of them. This data is open in Power BI and Power Query Editor. So, now we have a Power Query Editor open. So, let's see. Okay. Now, we have a Power Query Editor open. And here you can see, extract a table from HTML, change the type. Now, what we are going to do is, this column is going to be changed. So, can you see this option? Use first row as header. So, I will click on this. Now, let's see. Automatically, we have column 1, column 2, column 3 in the middle. Position, player, runs, match and so on. We have headers on the right side. So, now we can apply close and apply. And it will take some time. Once it is uploaded, we will get the table here. Super. If you look at this table, we have table 1 uploaded and here you can see the table, we have the table in the website, the table is in our power BI. So, now we can pull data from various data sources to power BI. In this video, how do you install the power BI and how do you install the power BI and basic features. In the next video, we will see how to generate a simple report in the next video. If you missed that video, subscribe to our channel and share a like on this video. If you want to share your friends with the power BI, please share your friends with the power BI. I will see you in the next video.